రాజకుమార్తెల స్వయంవరానికి వెళ్తున్నావు సరే మరి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఉన్నట్టుండి అదృష్టం కొద్దీ వాళ్ళు నన్ను వరిస్తే మోహన్ చూడు మనిషాస్కి అంతే లేదని సరిగ్గానే చెప్పారు నా ఒక్కదానికి గతి లేదు నీకు ఎవరా నేను కావాలా వామనపుని రాజ్యానికి స్వాగతం ఈ సామ్రాజ్యానికి చెందిన ఇరవై నాలుగు దేశాల నుండి ఇక్కడకు విచ్చేసిన యువరాజులకు ఓ విజ్ఞప్తి మీ పేరు తదితర వివరాలను రాజమందరానికి పుడివైపున ఆశీనులై ఉన్న అమాత్యులకు నివేదించవలసిందిగా సగౌరవంగా కోరుకుంటున్నాము రాజకుమార్తెలు వీళ్ళు యువరాణులకు సపర్యలు చేసే చెలికత్తెలు ఈ మాటలు నమ్మలేకపోతున్నాను రా చెలికత్తెలు ఇంత అందంగా ఉంటే యువరాణులు ఇంకెంత అందంగా ఉంటారు ఓటమినే శత్రువుకు బహుమతిగా ఇచ్చేవాడిని నేను నాతోనే తలపడతావా ప్రగల్ పోలతో చావంటే చదువులో చూపించా ఇప్పుడే చూస్తావురా నా పరాక్రమాన్ని వీరాధి వీరులు పుట్టిన భూమిలో పుట్టాను తాడిని తన్నే వాడుంటే తల తన్నే వాడు ఒకడు ఉంటాడన్నది నిజమైతే ఆ పరాక్రమశాలి జగదేక వీరుడు ఈ గజేంద్రుడే ఈ దేశంలో మాత్రమే కాదు ఈ లోకంలో ఏ మారుమూల వెతికినా 
ఒకే ఒక్క వీరుడు ఉంటాడు అది ఇంకెవరో కాదు ఈ గజేంద్రుడే ఒప్పుకుంటారా లేదా నువ్వు అతిగా వాగితే నీ శరీరం నుంచి తలను వేరు చేసి కాకులకు గద్దలకు విందు చేస్తాను అంతవరకు నా చేతులు ఊరుకో పది మందిని పక్కన పెట్టుకుని వీరుండి అంటున్నావే నువ్వు ఒక యువరాజు వేనా ప్రతి సంవత్సరం పంతొమ్మిది వేల బంగారు నాణ్యాలు ఈ వామనపురికి కప్పంగా కొడుతున్న వాడి నేను మహారాజుకై భయపడను ఆయనకి భజన చేసే నీలాంటి వాడు నా కాలు గోటికి సరిపోరు చెప్పలేను ఈనాడు గజేంద్రుడు చేసిన సాహసం విన్నావా ఏమిటి బాగా కొవ్వెక్కి వాగుతున్న వక్రదేశ ప్రాజకి దేహశుద్ధి చేసి బుద్ధి చెప్పాట అక్కడ స్వయం వరానికి ఏర్పాట్లు జరుగుతూ ఉంటే నువ్వు ఇక్కడ తీరుబడిగా బొమ్మలు గీసుకుంటూ నుంచున్నావా నీకు తగిన రాకుమారుడు గజేంద్రుడేనని మా అందరి ఉద్దేశం నాకు ఇప్పుడే వివాహం చేసుకునే ఉద్దేశం లేదు మీరు అనుకునేట్టు సగటు అడుపులను కాను నేను యువరాణి అక్కడందరూ నీ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు త్వరగా అలంకరించుకుని బయలుదేరు కృష్ణుల్ని యువరాణి ఎంత పొడుగా చిత్రీకరించిందో అందంగా ఉన్నాడు నేనేం పొడుగుగా గీయలేదు మన దేవతలందరూ పొడుగ్గా ఉంటారని పురాణాలు చెప్తున్నాయి నువ్వు కోవుల్లో చూడలేదా దేవతలు పిశాచాలు పొడుగ్గానే ఉంటారు కానీ అందానికి నిర్వచనం అంటే అది నాలాంటి మగవాళ్లే అవునా రాధా ఇలా దయచేసే నా ప్రేమను తెలియచేసి ఓ చిరు కానుక చిత్రపటంలో ఉన్నది కృష్ణుడే కదా నాకు తెలిసి పురాణాల్లో ఉన్న కృష్ణుడు నాకంటే బాగా పొట్టివాడని విన్నాను తమరంటున్నది చిన్ని కృష్ణుణ్ణి నువ్వు నా చిత్రాన్నే గీయాలి నేనే కదా నీ కృష్ణుణ్ణి నీ చిత్రానికి అందము చేకూరుతుంది నీ భర్తను చిత్రీకరించిన తృప్తి దక్కుతుంది అవసరం లేదు అంతపురంలోకి అన్యులకు ప్రవేశం నిషిద్ధమని ప్రభువులు ఈ మహారాజుకి ఎవరు ఎదురు చెప్పగలరు నా సామ్రాజ్యంలో నేనే పడగర్ని ఇద్దరు వినండి ఈ ఒక్క అర్హత్తోనే రాణిని చెలికెత్తం చేస్తాను చెలికెత్తని రాణిని చేస్తాను నాకు నచ్చితే దాసిని మహారాణిని చేసి అందరూ వెక్కిస్తాను నన్ను ఎవడు ఏం చేయలేదు ఇక్కడ జరిగింది అదే కదా నేను వంట మనిషిగా ఉండేదానని ఎగతాళి చేస్తున్నావా మహారాజా ఇదేమని అడగరా ఏమని అడగాలే ఇద్దరు పెళ్లాలను చేసుకున్న మొగుడు పరిస్థితి ఎప్పుడు ఇంతే నాకు ఎవరి సానుభూతి అక్కర్లేదు మహారాజా వారు నన్ను రెండో పెళ్లి చేసుకుంది ఆనంద జీవితాన్ని గడపటానికే దాని మాటలు విన్నారా నేనేం తక్కువ చేశానని ఒకే కాన్ఫ్లో ముగ్గురు ఆడపిల్లలు కనివ్వలేదా అది ఎవరు కాదన్నాడే నాకే కష్టం కలగకుండా నువ్వే ఆ పని చేసుకుంటావు మాణిక్యాల్ లాంటి ద్రాడపిల్లల్ని కనివ్వలేదా అవును కన్నావు నేనేమన్నా కాదన్నా అయితే నాకు సందేహం వాళ్ళకి నేను తండ్రి కాదంటావా 
అది కాదు ఆ మల్లికను చూసినప్పుడల్లా మీ ప్రవర్తన పూర్తిగా మారిపోతుంది ఎందుకు తెలుసా మహారాజుని సందేహించిన ఇదెందుకో తెలుసా మహారాజు ముందు మల్లికను తలుచుకుని నవ్వినందుకు తమరేం చేసినా నేను భరిస్తాను కానీ యువరాజు గజేంద్రుని మాత్రం నా కూతురికి చెయ్యాలి నాకు తెలుసు ఎవరికి చేయాలో యువరాజు గజేంద్రుడికి నా కూతురు నుంచి పెళ్లి చేస్తానని నాకు వాగ్దానం చేశారు మళ్ళీ కూర్చొని తినాలందా లేదు ఎత్తుకో ఎత్తుకోవే మీరు నా చంకనెక్కి రావడం కొంతమందికి ఇబ్బందిగా ఉందనుకుంటా దాని గురించి పట్టించుకోబోక ఇంతసేపోతున్నా ఎవరు రాలే ఎందుకంత ఇదైపోతావు వచ్చేస్తారు ప్రియమైన ప్రజలారా ఈ వామనపురి రాజ్యానికి కంటి పాపలైన ఐదుగురు యువరాణుల వివాహనిచ్చేయడం జరుగుతున్నది యువరాణులను మండపంలోనికి ఆహ్వానిస్తున్నాము ఎవరు చూస్తున్నారు మన కూతుళ్ళనా మల్లికనా దెబ్బలు తింటావు మన యువరాణులకు తగిన భర్తలను ఒక్కొక్క దేశం నుంచి మహారాజు గారు ఎన్నుకున్నారు వారు ఎవరైనది ప్రభువులే మీకు స్వయంగా తెలియజేస్తారు ఇరవై నాలుగు దేశాల నుంచి నా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి ఈ స్వయంవరానికి విచ్చేసినటువంటి పరాక్రమశాలులారా వీరాధి వీరులారా స్వాగతం సుస్వాగతం ఈ సామ్రాజ్యానికి యువరాణులైన నా కుమార్తెల ఐదుగురికి కాబోయే భర్తలుగా వీరిలో ఐదుగురిని నేను ఎంపిక చేశాను నా పెద్ద కుమార్తె మాధవకి గదాయుద్ధంలో భీమసేనుతో సరైన వాడు కత్తి యుద్ధంలో ఈ లోకంలో తిరుగులేని వాడు అయిన మణిపూర్ యువరాజు నసకుమారుణ్ణి ఎన్నుకున్నాను అద్భుతం జగదీశ్వర తాతయ్య మీరు అంతఃపురంలో జరిగే వేడుకలకు వెళ్ళలేదా మిమ్మల్ని వాళ్ళు ఆహ్వానించలేదు అక్కడికి మేం మాత్రం ఎందుకు వెళ్ళాలి అలా మాట్లాడకూడదు మీరు ముగ్గురు రాకుమార్తెలకు ఇష్టమైన స్నేహితురాళ్ళు కదా అది నిజమే కానీ మీకు వచ్చిన ఈ ఆలోచన రాజు కుటుంబానికి చెందిన ఎవరికి రాలేదు అక్కడికి వెళ్ళడం మాకు ఇష్టం లేదు పిల్లని పేరెంటానికి వెళ్లి అవమానం పొందలేం వివాహ నిశ్చయ వేడుక దాదాపు పూర్తయింది నలుగురు యువరాణులకు తగిన వరులను ఎంపిక చేయటం కూడా పూర్తయింది చివరగా నాట్యంలోనూ చిత్రలేఖనంలోనూ అందవేసిన చెయ్యి ఈ వామనపురి సామ్రాజ్యానికి అదృష్ట దేవత నా చివరి కుమార్తె రాధ తన కోసం నిర్ణయించబడ్డవాడు ఇంకెవరో కాదు పరాక్రమశాలి యుద్ధ కళ అన్నింటిలోనూ తనకు తానే సాటి అనిపించుకున్నటువంటి వాడు శత్రు సైన్యాన్ని తన శౌర్యంతో మట్టి కనిపించగలిగిన వాడు ఈ దేశ యువరాజు భవిష్యత్ మహారాజు గజేంద్రుడు ఇంద్ర సమానుడు గజేంద్రుడు జగదేక వీరుడు వచ్చే పౌర్ణమ నాడు వీళ్ళ వివాహం నిశ్చయించడమైనది అంతవరకు ఈ వామనపురి ఆనంద కడల్లో పొంగిపోవాలి Ta 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 
మీ అమ్మ మాట విని ఊళ్ళోనే ఉండుంటే ఈ అందమైన దృశ్యాన్ని చూడగలిగే వాళ్ళం అటు చూడు అరే ఏంట్రా ఇది కనుచూపు మేరలో మానవ సంచారమే లేదు సునామీ బాధితులను కాపాడడానికి మనం బయలుదేరి వచ్చాం ఇక్కడ కూడా సునామీ ఎఫెక్ట్ ఉండుంటుందా ఒకవేళ ఇవే అండమాన్ నికోబార్ దీవులు అయి ఉంటాయా చేచా అండమాన దొండమాన ఖచ్చితంగా అది కాదు ఆకలి వేస్తుందిరా పద తినడానికి ఏమన్నా దొరుకుతుందేమో చూద్దాం అవును కామ తోటల వాళ్ళు ఇరానీ హోటల్ వాళ్ళు లోపల మన కోసం పూలమాలతో ఎదురు చూస్తున్నారు గోవిందా ఈశ్వర వాళ్ళిద్దరూ వచ్చి లేపితే కానీ లేవలేవా చూడరాజులుగా <laughs> ఈ పిశాచాలు రెండింటినీ తాళ్లతో కట్టి వేలాడ తీయండి ఈ సముద్రం నుంచి వచ్చే పిశాచాలకి ఇదో గుణపాఠంగా ఉంటుంది ముగ్గురిక్కడ కాపలా కాయండి ఇంకా పిశాచాలు రావచ్చు వస్తే వాటిని కూడా చంపి వీటిలాగే బేలాడ దీయండి మిగిలిన వీరులందరూ నాతో రండి మన గౌతమ్ ని మహమ్మద్ ని మన కళ్ళ ముందే అంత క్రూరంగా చంపేశారే ఈ మరుగుజుల బారిన పడి సావడానికి సముద్రంలో ఈది కొండి దూరం వచ్చింది అదృష్టం కొద్దీ మనం వాళ్ళకు దొరకకుండా తప్పించుకున్నా దొరకుంటే మనల్ని కూడా అలాగే వేలాడి తీసేవారు మనడు వీరభద్రం సుబ్బయ్యలు కూడా కనబట్టు లేదే అడుగురా హరి మరి వాళ్ళు తగ్గితే అదిగో ఇంకో పిశాచి హరిని ముందు కాపాడాలి అదే పదండి 
వెంటనే యువరాజ్ గారికి తెలియచేయాలి నువ్వు వెళ్ళి పిలిచిరా నేను వెళ్ళి సంగ్రహించు ఇక్కడ చాలా మంది మరుగుజులు ఉన్నారు మన వాళ్ళని వాళ్ళే దారుణంగా చంపేశారు మనుషులు తలరాతలు నిమిషంలో మారిపోతాయంటానికి మన ఇద్దరమే నిదర్శనం రా వైరాగ్యం మాట్లాడక రా దున్నపోతా ఆకలితో చచ్చిపోతున్నాను ఇకపై ఒక్క అడుగు కూడా వేయలేను ఏదో తినాలి కాస్త ఓర్చుకోరా అబ్బాయి నారు పోసిన వాడు నీరు పోయకుండా ఉంటాడా మళ్ళీ నీళ్ళ అడవిలోకి చిత్ర సుశీల సునీత వచ్చి పాటలు పాడతారా ఏ సింహం పూలో గ్యాండ్రీ చుట్టుతురా సింహంరా విషం ఎంగిల్ బుద్ధులు చూపించా కదా కొంచెం పెట్టరా నేను అవును ఆకలిస్తారా మీ ఫాదర్ బ్యాంక్ మేనేజర్ అని అబద్ధం చెప్పదు కళ్ళు గీసేవాడు కదూ రే అనవసరంగా మా బాబు లాక్కో అవునా ఆయన పెద్ద బిల్ గేట్స్ నోరు మీరా నీళ్లలో పడుంటే గబుక్కుని చచ్చి ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళ దగ్గర వచ్చి ఇరుక్కుపోయాం సౌండ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అన్నయ్య ఇంటికి వచ్చేలోపు వంట చేసేయాలి ఆహా కులొస్తుంది అనుకుంటే ముద్దు కొమ్ములు వస్తున్నారా తెల్లారికి ముందే ఇంట్లోంచి వెళ్ళిపోయాడు ఎక్కడికి వెళ్ళాడో ఏమో ఏదో చప్పుడేనట్లేదు కోయిల ఇంటుంది లేరా అవును దేవుడే నా మొరాలకి పంపాడు వీలైనంత త్వరలో అన్నయ్యకి పిల్లలు పెళ్లి చేశారు అరవకుండా వినండి మేము మనుషులమే పిశాచాలం కావును మనుషులమే ఏంటమ్మా నమ్మం గమ్మం అంటారు ఇప్పుడు చూడండి నమ్మిస్తాయే ఇదిగో కాళ్ళు నేను తన్నానా వాడు పడ్డాడా పిశాచాల కాళ్ళు ఉంటాయా ఇదిగో కాళ్ళు మరి నేను మనిషినే కదా నాకు కాళ్ళు ఉన్నాయి అంటే నేను మనిషినే ఇలా చూడండి ఒట్టేసి చెప్తున్నాను ఇద్దరు ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళమే మీలాగే తెలుగే మాట్లాడుతున్నా మేము మాట్లాడేది వామనపురి భాష తెలుగు కాదు వామనపురి భాష ఏంట్రా వీళ్ళు పానీపూరి బేల్పూరి అంటున్నారు కొంప తీసి కండం దాటి మనం ఆఫ్రికా ఐరోపా వచ్చేసావా ద్వారా అక్కు పక్షి ఇది ఖచ్చితంగా తెలుగు దేశమే కృష్ణ గోదావరి లో ఏదో ఒక లాంకాయ ఉంటుంది అమ్మా తల్లి నేను ఫస్ట్ టైం ఫిగర్లను దేవతలుగా తలించి అడుగుతున్నాను ఇద్దరం ఇండియన్ నేవీలో పనిచేస్తున్నాం సునామీ వల్ల బాధపడ్డ వాళ్ళని కాపాడటానికి అండమాన్ బయలుదేరాం హెలికాప్టర్ యాక్సిడెంట్ సముద్రంలో పడిపోయింది ఇప్పుడు మమ్మల్ని కాపాడే నాదు లేక ఇబ్బంది పడుతున్నాం చావు తప్పి కన్ను లొట్టపోయి ఇప్పుడే వడ్డెక్కి దయచేసి మా మాటలు నమ్మండి మీరు పిసాచాలి అయ్యయ్యో వీళ్ళకి అర్థమయ్యేలా ఎలా చెప్పాలో తెలియడం లేదే వసంత కోకిల మ్యాటర్ ఓపెన్ చేసా పిసాచాలు కాదు కోతులు అయ్యో మేము మనుషులమే అయితే మీరు పొడుగ్గా ఉన్నారే మేమే పొడుగంటే నాకు అర్చిన అమితాబ్ బచ్చను రంగులను వాళ్ళని చూస్తే ఏమంటారు నాకు తెలియక అడుగుతాను మీ ఊళ్ళో మాలా పొడుగ్గా ఉన్న వాళ్ళే లేరా మా వామనపురి టీవీలో అందరూ పొట్టిగానే ఉంటారు పిశాచాలు దయ్యాలు పొడుగ్గా ఉంటాయి మీరిద్దరు పొడుగ్గా ఉన్నారు కదా అంటే మీరు పిశాచాల అయ్యో మా ఊళ్ళో మగవాళ్ళు మాత్రమే పొట్టిగా ఉంటారు అంటే దీప స్తంభం సైజు లో ఆడవాళ్ళు అగ్గిపేట సైజు లో మగవాళ్ళు నాకు 
ంటే ఏదో ఒకటి కడుపులో పడాలి మా ఆకలి తీర్చారంటే జీవితాంతం మీ మేలు మర్చిపో మా వల్ల కాదని మాత్రం చెప్పండి ప్లీజ్ వీళ్ళని చూస్తుంటే పాపం జాలి వస్తుంది ఏం చేద్దాం సరే రండి ఇప్పుడెందుకు మమ్మల్ని గంధర్వుడు ఆలయానికి తీసుకెళ్తున్నా చూడమ్మా రాజమందిరంలో ఏ శుభకార్యం తలపెట్టినా వెంటనే గంధర్వుడు ఆలయానికి వెళ్ళాలి లేకుంటే అనుకున్న పని జరగదు అలాగా ఆయన్ని నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు గంధర్వుడి ఆశీర్వాదం వల్లే ఈనాడు దేశం చల్లగా ఉంది అది మాత్రమే కాదు గంధర్వుడికి మనలాంటి కన్న పిల్లలంటే చాలా ఇష్టం నీకు తెలిసిందంటే ఇంకా ఎంతో ఉంది దేవుడమ్మా ఈవిడ ఎక్కడెందుకున్నారు గంధర్వుని ఆలయంలోనికి మగవారికి ప్రవేశం నిషిద్ధం కాదని ప్రవేశిస్తే తల పగిలిపోతుంది వెయ్యి సంవత్సరాలకు పూర్వం జరిగిన సంఘటన అది అప్పుడు ఈ దేశాన్ని పరిపాలించిన మహారాజుకు ఓ అందమైన కుమార్తె ఉండేది ఆమెను గంధర్వుడు ప్రేమించాడు ఈ విషయం ఆమెను పెళ్లి చేసుకోవడానికి అప్పటికే నిర్ణయించబడ్డ యువరాజుకు తెలిసిపోయింది అతనేం చేశాడో తెలుసా ఆ గంధర్వుణ్ణి హోమగుండంలోకి తోసి కాల్చి ఆ బూడిదను సముద్రంలో కలిపేయాలని పథకం వేసి ఓ మాంత్రికుడిని పిలిపించాడు అది తెలుసుకున్న యువరాణి గంధర్వుణ్ణి కాపాడాలని మాంత్రికుడి వద్దనున్న మూల మంత్రాన్ని సంగ్రహించి అది గంధర్వుడికి ఉపదేశించింది అందువల్ల వాళ్ళు ఆ గంధర్వుణ్ణి ఏమీ చెయ్యలేకపోయారు క్రోధంతో ఆ గంధర్వుడు ఈ దేశంలోని మగవాళ్లందరూ మరుగుజ్జులుగాను అందవిహీనులుగాను మారాలని శపించాడు ఆనాటి నుండి ఈ దేశానికి వామనపురి అని పేరు వచ్చింది గంధర్వుడికి యువరాణి చేసిన సహాయానికి ఈ దేశాన్ని వెయ్యేళ్లు కాపాడతానని వాగ్దానం చేశాడు వెయ్యేళ్లు కాగానే ఈ దేశాన్ని వదిలిపోతానని కూడా చెప్పాడు ఆ గడువు నేటితో తీరింది వెయ్యేళ్లు అయిపోయాయి కదా ఇక మగవాళ్ళందరూ పొడుపు అయిపోతారంటావామ్మా మనసారా వేడుకుంటే అది జరుగుతుంది మీలాంటి కన్నె పిల్లల కోర్కెల్ని ఆ గంధర్వుడు తప్పకుండా తీరుస్తాడు చెప్పేశారు కదా ఇప్పుడే వేడుకుంటాను ఆవిడ చెప్పింది మాలాంటి కన్నె పిల్లలకి నేను ముసల్దాన నేను కన్నె పిల్లని ఎక్కడికి వస్తున్నారు తల పదిలి చావాలా తెలుసు కదా ఇక్కడే ఉండండి ఈ గుళ్ళు పూజా పునస్కారాలు జరిగి ఎన్నేళ్లయ్యిందో అయినా కూడా ఎంత అందంగా ఉంది గుళ్ళు చాలా మంచి సువాసన వస్తుంది కదా ఏ ఇది మల్లెపూల వాసనలా ఉంది కదా ఇది గంధర్వుని వాసన గంధర్వ మా కోరికల్ని నువ్వే నెరవేర్చాలి పళ్ళు పలహారాలు ప్రసాదంగా ఉంచాం ఇవి స్వీకరించి ఆశీర్వదించు స్వామి ఈ గంధర్వుడి గురించి చెప్పినప్పుడు ఇతను రాజకుమార్తెను ప్రేమించాడని దేవుడమ్మ చెప్పింది కదా ఆ రాజకుమార్తె విగ్రహం కూడా ఇక్కడే ఇక్కడ ఉండుంటుంది రండి వెళ్ళి వెతుకుదాం నేను రాను నాకు భయంగా ఉంది ఈ దుట్టి పెరిగింది పద మనం వెళ్ళి ఇక్కడ ఇంతమంది ఉన్నాం కదా రా గంధర్వ నాకు చక్కటి జీవితాన్ని ప్రసాదించు కన్ను పిల్లల కోరికలు నీవు తప్పకుండా తీరుస్తావని విన్నాను నా ఏడు ఆడపిల్లలందరికీ పెళ్లిళ్ళు అయిపోయాయి ఏం శాపమో తెలియదు 
నాకెంత వరకు పెళ్లి కాలేదు నాదంత పెద్ద వయసేం కాదు ఈ ఏడాదితో ముప్పై పూర్తవుతుంది అందరాడ పిల్లల్లా భర్తను చంకనెక్కించుకుని తిరగాలని నాకు కోరుకుండదా మహారాజుకి ఎన్నో రోజులుగా నా మీద కోరిక ఆయన మటుకు నన్ను చేసుకుంటే నా జీవితంలో కష్టాలన్నీ తీరిపోతాయి నేను ఇంతకంటే పెద్దగా నిన్నేమీ కోరను ఈ చిన్ని కోరికను మాత్రం నీవు నెరవేర్చావంటే మహారాజుతో చెప్పి నీకు పెద్ద గుడిగట్టి అయ్యో ఇక్కడ పెట్టిన పళ్ళు పలహారాలు ఏమయ్యే అయ్యో నా మరు విన్నావా నా భక్తికి మెచ్చి నన్ను ఆశీర్వదించావా అయ్యో ఇది నేనేమని చెప్పను ఎవరితో చెప్పను ఎవరాని ఎంత సజీవంగా ఉన్నాయో ఇలాంటి విగ్రహాలు ఇంకా చాలా ఉండుంటాయి రండి వెళ్ళి చూద్దాం వద్దు రాదా వెళ్ళిపోదాం ఎంత అదృష్టం ఎంత అదృష్టం గంధరు నన్ను ఆశీర్వదించేశాడు అయ్యో ఏమైంది మల్లిక నేను గంధరుడి విగ్రహం ముందు నుంచని యువరాణులకు చక్కటి జీవితం ప్రసాదించమని కోరుకున్నాను అప్పుడు మల్లిక అని ఒక పిలుపు సాక్షాత్తు గంధరుడే నా ముందు నుంచి నాడు తప్పక నీ కోరిక తీరుస్తానని అక్కడున్న పళ్ళు పలహారాలన్నీ తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు అబద్ధాలాడు అయ్యో అబద్ధం అయితే నిజం చెప్పు పూర్తిగా కాకున్నా సగానికి సగం నిజమే నమ్మకం లేకపోతే నాతో రండి రండి చూపిస్తాను ఆ పువ్వులైనా వదిలిపెట్రా వాడికి నా ఆకలికి బుట్టలు కూడా తిరిగేసేలా ఉన్నాడు మనకి అర్చుడు ఆలోచంతుంది వెళ్ళిపోదామని వింటేగా రాధా 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 ఎటెల్లి ఉంటుంది రాధా అయ్యో ఇక్కడెవరు పరిగెత్తినట్లేదు అవునవును ఉన్నట్టుండి మల్లెపూల వాసన వస్తుంది ఇది మల్లెల వాసన కాదు గంధర్వుడు వాసన గంధర్వ మాకే ప్రమాదం జరగకుండా నువ్వే కాపాడాలి ఉన్నట్టుండి ఒళ్ళంతా చలి పెడుతున్నట్టుంది కదా అవును నాకు అలాగే అయ్యో ఇది తప్పకుండా వాడిపోయి ఎవరి పని గంధర్వుడు భయపెట్టుకో అసలే భయపడిపోయి ఉన్నాను నువ్వు కాసేపు నోరు మూసుకోండి పళ్ళు పలహారాలు తిన్నది ఎవరు అదే కదా అమ్మో నాకు చాలా భయంగా ఉంది మనం ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతా రాజును వదిలేసి ఎలా వెళ్తాం యువరాణి రండి యువరాణి అరకు అరకు నేను గంధరుని కాదు నేను మీలాంటి మనిషిని ప్రాణాలు కాపాడుకునేందుకు ఇక్కడికి వచ్చి దాక్కున్నాను నాతో పాటు ఇక్కడికి వచ్చిన మా వాళ్ళ ఇద్దరిని అన్యాయంగా మీ వాళ్ళు చంపేశారు వాళ్ళ కంట పడితే నన్ను చంపేస్తారు దయచేసి నన్ను పట్టేవద్దు నువ్వు అలా చూస్తుంటే నన్ను నెమ్మనట్టుగా లేదు నా పేరు హరి ఇండియన్ నేవీలో హెలికాప్టర్ పైలెట్ ని నా మాటలు అర్థమవుతున్నాయి లేదా లేదు గంధర్వ ఓరి నాయనో నేను గంధర్వుని కాదంటున్నాను కదా ఇలా చూడు నేను చెప్పేది కాస్త జాగ్రత్తగా విను అయ్యయ్యో హరి అన్యాయంగా అమ్మాయి దగ్గర ఇరుక్కుపోయాడు ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం మరి ఏమీ చేయలేం ఇలా చూడు నీకు అర్థం అయ్యేలా ఎలా చెప్పడం దయచేసి నేను చెప్పేది నమ్ము నేను గంధర్వుని కాదు నేను మీలాంటి మనిషినే ప్రాణాల కోసం ప్రతి నిమిషం పోరాడుతున్నాను ప్లీజ్ నన్ను నమ్మలేవా నువ్వెక్కడున్నావా మేము ఎక్కడో వెతికాం అవును నువ్వు అతన్ని చూసావా ఎవరిని గంధర్వుణ్ణి సాక్షాత్తు ఆ గంధర్వుడి ఇక్కడికి వచ్చాడు మనం పెట్టిన పలహారాలు కూడా తినేశాడు ఇకపై ఒక్క నిమిషం కూడా మనం ఇక్కడ ఉండకూడదు నేను అప్పుడే చెప్పాను అందమైన యువతను చూస్తే గంధర్వుడు వచ్చేస్తాడని ఇక్కడే ఉంటే అమాంతం మింగినా మింగేస్తాడు పదండి ఇదే దొరికిందా వేడి అన్నం పప్పు చికెన్ బిర్యానీ మటన్ బిర్యానీ కోడిగుడ్లు సొరపుట్టు ఇలాంటి రకరకాల ఐటమ్స్ వస్తాయి అనుకుంటే ఉడకన మొక్కజాలు ఇచ్చి చూసి పనిపించారే ఉండడానికి చోటు ఇస్తే పడుకోవడానికి మంచి అడుగుతారా బెడ్షీట్ అడితే కూడా ఇస్తారా ఎరే బుద్ధుందా నీకు చదువుకున్నాడు కదా కొంచెం కూడా మేనర్స్ లేకుండా మారతావా మనం వెళ్ళి ఇంటికి గెస్టలుగా వచ్చాం వాళ్ళు బల్లో పాము వచ్చిన గానీ పాయసం అనుకుని తాగాలి అలా కాదు మంకలు పడతావంటే
రాజుగారి దగ్గర నుంచి మంత్రి వరకు అందరికి పులే కావాలి పులి 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 ఏది నా కత్తి దీనికి ఆ పిశాచాల తలల్ని నరకడానికి ఏంటా చెప్పడు అట్టకం మీద పిల్ల అయ్యంటుంది అట్టకం మీద పిల్ల ఇప్పుడు జ్ఞాపకం వచ్చింది నా కత్త అక్కడే పెట్టా పాము ఎక్కడికి ఎలా వచ్చింది ఎక్కి చూస్తే పోలా వచ్చి తలపేసుకోండి ఆ పిశాచాలను మొట్ట పెట్టకుండా తిరిగి రాడు ఈ పులి పిల్లల గోవిందు ఈ క్యాంపస్ పనిచేస్తుందా చేస్తుంది ఎక్కడున్నావో చెప్పగలవా సౌత్ వెస్ట్ నాకు తెలిసినంత వరకు అండమానికి దగ్గరలో ఉన్న ఏదో ద్వీపంలో ఉన్నాం ఇది మ్యాప్ లో లేని ద్వీపం అని నా ఉద్దేశం అంటే మన కథ ఎక్కడ ముగిసిపోతుందా ఏం చెప్పలేం అదృష్టం ఉంటే మనం తప్పించుకోవచ్చు మనకి ప్రమాదం జరిగిన ఆ చోట సుడిగాలు వచ్చింది గమనించారా దానివల్లే హెలికాప్టర్ క్రాష్ అయింది ఒరే హరి ఆ అమ్మాయి మనం ఇక్కడ ఉన్న సంగతి అందరికీ చెప్పేస్తుందేమో భయంగా ఉందిరా చెప్పదురా చెప్తే ఏం చేయడు ఇంకా బోన్ చేయలేదా నేను తర్వాత బోన్ చేస్తానమ్మా ఆలయానికి వెళ్ళొచ్చిన దగ్గర నుండి చూస్తున్నాను నువ్వు అదోలా ఉన్నావేంటి ఏం లేదమ్మా ఆ మల్లికి చెప్పింది విని భయపడ్డావు అనుకుంటా అయ్యో నేనేం చెప్పలేదు మహారాణి కావాలంటే ఎవరాడినే అడగండి అక్కడ పెట్టిన పళ్ళు పలహారాలు తిన్నాకే గంధరూడు వెళ్ళిపోయాడు నా అలాంటి మంచి మనసున్న వాళ్ళు ఇస్తే ఏదేవుడైనా స్వీకరిస్తాడు ఎవరాని పాలు తాగండి నాకొద్దు అయ్యో నిజం చెప్పే గంధరూడు తిన్నగా అయితే చూడలేదు పళ్ళు పలహారాలు చాలా ఊరుకో యువరాణి మోసం చేసి పలహారాలు పీకలు దాకా తిని గంధరలు తిన్నాడని చెప్తావా నాకెప్పుడు నీ మీద అనుమానం మహారాణి నా మాట కొంచెం నువ్వు ఎలాంటి దర్వో నాకు తెలుసు నటించకు నీ నక్క చిత్తు నా దగ్గర కాదు అయ్యో ఎవరు నా మాట నమ్మకపోతే ఏం చేయను గంధర్వాళ్ళు చూసా మనకు ఇదిగో ఇక్కడ ఈ విషయం నేను చాలా రోజుల నుంచి చెప్తున్నాను వాళ్ళిద్దరూ నమ్మనే నమ్మట్లేదు కొట్టడానికి కాదు ముద్దు పెట్టడానికి దాన్ని కూడా నాకు సౌతి చేయాలనుకుంటారా ఇంతకన్నా చావడం మేలు అరుంధతి నేను ఇప్పుడు చేసిన చిన్న తప్పే నన్ను మన్నించు అవును నువ్వు ఎప్పుడు వచ్చావు నేను నమ్మలేను రహరి ఖచ్చితంగా తను తన వాళ్ళని తీసుకుని వచ్చేస్తుంది ఎవరిని నమ్మలే ఊరు పేరు తెలియదు కొత్త చోటుకు వచ్చి ఊరుకున్నాం అసలు ఏ మాత్రం పరిచయం లేని ఒక అమ్మాయితో మాట్లాడి తను మంచిది మనల్ని పట్టి వద్దని అది చెప్పిన దాన్ని బట్టి నమ్మకు ఇక్కడ కూర్చుంటే మన తల లేచిపోతాయి బయటికి వెళ్తే మాత్రం వాళ్ళు మళ్ళీ ఊరికే వదిలేస్తారా ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం చెప్పండి ఇంకేటి చెప్పేది చావు కాయమని తేలిపోయింది నేనేదంటే అది ఫలిస్తుందని మా అమ్మ తరచు అనేది వస్తుందిరా గొప్పగా చెప్పు తను ఎవరిని తీసుకురాదు మానబాతుకు లాంగరే తను ఎవరిని పిలిచికి రాలేదు ఒంటరిగానే వచ్చింది కావాలంటే చూడండి అవును కదా అయ్య తను ఒంటరిగానే వచ్చింది నాకు నమ్మకం ఉంది మీరే అనవసరంగా తను అనుమానించారు తను అసలు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చిందో ఎవరితో వచ్చిందో వెళ్ళి తెలుసుకురా అడిగిరా వెళ్ళమంటుంటా అడిగిరా ఓకే మానికి ఈ అమ్మాయి ద్వారానే మనం తప్పించుకోవాలి అవును నేను నేను చాలా భయపడ్డాను నువ్వు మీ వాళ్ళందరినీ తీసుకొస్తావేమోనని అవును నువ్వు ఒంటరిగానే వచ్చావుగా నమ్మచ్చా ఇంత రాత్రి వేళ ఏంటిది మీరు ఆకలి మీద ఉంటారని నాకు తెలుసు మీకోసమే తీసుకొచ్చాను భోజనం తీసుకొచ్చిందిరా ఏంటి అలా చూస్తున్నావు ఏమీ లేదు ఇంత పొడుగ్గా ఉన్న గంధర్వుణ్ణి కళ్ళు మాత్రమే నేను ఇంతవరకు చూశాను 
నేను ఆరాధించే గంధర్వులు తమరే కదా మిమ్మల్ని తాకవచ్చా సందేహం తీరిపోయిందా పోయింది కానీ నాకు సంబంధించినంత వరకు గంధర్వులే అయ్యో సరిపోయింది పో నా పేరు హరి వైజాగ్ నుంచి అండమాన్ ఫ్లై చేస్తుంటే దారిలో ఇలా జరిగింది ఫలై అంటే ఏంటి సారీ సారీ అంటే నేను ఎగిరానా హెలికాప్టర్ లో ఎగిరానా అది పేలి సముద్రంలో పడిపోయింది ఈది గుంటే ఇక్కడికి వచ్చాను ఇప్పుడు అర్థమైందా ఇప్పటికే ఆలస్యమైంది నేను బయలుదేరుతాను సవకాశంగా బోన్ చేయండి నాకు మాత్రమే తీసుకొచ్చావా బాగా ఆకలి మీద ఉన్న ఇంకో ముగ్గురు గంధర్వులు లోపలే ఉన్నారు మాణిక్యం బయటికి రండి నేను మాణిక్యం గంధర్వుణ్ణి నేను జోసఫ్ గంధర్వుణ్ణి నేను చంద్రమౌళి గంధర్వుణ్ణి భయపడకు మీరంతా ఒకటే రా పరిచయం చేస్తాను మణిమిత రాధ ఇక్కడికి వచ్చిందా లేదే అంతపురం అంతా వెతికాను ఎక్కడికి వెళ్ళినట్టు తన మంత్రాలకు కట్టుబడి ఆ పిశాచాలు దేశంలోకి రాలేదని ఆ రాజగురువు వాగుతున్నాడు నేను రెండు పిశాచాలను చంపి వేలాడి తీసినందువల్లే మిగిలిన పిశాచాలు భయపడి పారిపోయినట్టు ఆ మూర్ఖుడికి తెలియదు ఇంత రాత్రి వేళ గంధర్వుడి గుడిలోంచి వెళ్తుంది ఎవరు ఎవరదే ఎవరని అడుగుతున్నాను కదా ఆడపిల్లలా ఉంది గంధర్వుణ్ణి చూడ్డానికి వచ్చిన మోహిన నాకు మోహిన భయం రాధరా అర్ధరాత్రి గంధర్వుడి గుడిలోంచి ఎవరాణ ఇదైనా కసాపి సాగి ఉంటుందా రాధా రాధా ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చావు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చావు కళ్ళకు వచ్చి గంధర్వుడు నన్ను పిలిచాడు పిలిచాడా నన్ను పిలుస్తున్నాడు పిలుస్తున్నాడు రేకిటు ఆ గంధర్వుడు మన రాధని ఏమన్నా చేసింటాడంటావా ఏమిటి రాజగురువు విషయం శృతి మించింది గంధరుడు వల్ల ఎవరాని చాలా బాధపడింది దీనికి పరిహారమే లేదా ఉంది భయపడకండి ఎవడా భయపడింది హోమం చెయ్యాలి అనుకున్నా అవన్నీ నేను చూసుకుంటాను డబ్బులు మాత్రం నేను ఈ విషయం ఎవరికి తెలియకుండా డబ్బులు ఇచ్చాకత రహస్యంగా ఉంచాలి మహారాజా అపార్థం చేసుకోనంటే నేను ఒక విషయం చెప్పనా చెప్పు ఎవరాని గంధర్వుడు ఒకటైపోయింటారా ఏంటది వారి ఇరువురు ఏకమైపోయి ఉంటారన్న సందేహం అంటే అర్థం కాలేదే అర్థం కాలే అమ్మాయి దొరికితే చాలు ఆ గంధర్వుడు ఊరికే వదిలిపెట్టడు చెది చేస్తాడు నేను ఆ గంధర్వుడిని తడివి తడివి కొడతాను అంతవరకు ఈ విషయం ఎవరికి తెలియని ఒకండి పెళ్లి కావాల్సిన పిల్ల కదా నేను వస్తాను ఈడు చెప్పకుండా ఉంటే చాలు మహారాజా రాధకి ఎలా ఉంది ఎట్లా ఉందంటే అక్కడికి ఏదో జరిగిపోయినట్టు కలుగుతున్నావే చిన్న పూజ అంతా సర్దుకుంటుంది ఆ బయట వాళ్ళతో చెప్పినట్టు నాకు చెప్పకండి ఎంత దాచి పెట్టాలనుకున్నా తప్పకుండా బయటకు వచ్చేస్తుంది నిజం ఏంట్రా బయటకు వచ్చేది నిజాన్ని మా నుంచి మీరు దాచలేరు తెలిసిపోయిందా గజేంద్రుడు ఏం చేసినా అందులో తప్పే ఉండదు మల్లిక ఏమిటి యువరాజా రాధకి ప్రమాదం గడిచినట్టే యువరాజా నాకు నువ్వు సాయం చేయాలి మల్లిక ఇప్పుడు ఎవరు రాధను చూడడానికి వీరులేదని ఆజ్ఞ నా బాధను అర్థం చేసుకోమల్లిక ఆ గంధరుడు వల్ల ఇంత పెద్ద సమస్య వస్తుందని ఎవరికి తెలుసు అసలు వాడు ఏం చేశాడో తెలుసుకోవాలి కదా వేలెత్తి చూపేలా ఏ తప్పు జరగలేదు కదా దాని గురించి నేను ప్రస్తుతానికి ఏమీ చెప్పలేను సెలవు యువరాజా మల్లిక ఒక నిమిషం ఏమిటి యువరాజా కన్నీరికం అయిపోయింది ఏమన్నారు 
మాకు నిజం తెలియాలి ఇటువంటి ప్రశ్న వేసి అవమానించారు అయ్యో తను ఎవరు ఇంతవరకు ఇలా అడగలేదే నన్ను చూసి అడిగిన దానికి నేను ఇక్కడే ఉరి వేసుకుని చావాలి నాకు మీ ముందు నుంచి నేను అవమానంగా ఉంది దాని వద్ద నుంచి వెళ్ళిపోతాను అయ్యో ఎవరాగా ఈడొచ్చిన పిల్లలు ఉన్నారు నోరుమయ్యండి మీ అందరికి ఇక్కడే ఉంటే పని అందరూ లోపలికి వెళ్ళండి మళ్ళీ ఎందుకు ఏడుస్తుంది నాకేం తెలుసు దాన్ని నువ్వేమని అడిగావు కనీసం చిక్కు లేని వాడా నిన్నే లాభం ఆ మాకు తగ్గట్టుగానే ఉన్నావు అయ్యో నయో నా కూతురు అదృష్టం బాగుంది మళ్ళీ తప్పు చేసేసాను నువ్వు గంధర్వుని నిజంగా చూసావా కళ్ళారా చూశాను ఎలా ఉన్నాడు అందంగా ఉన్నాడా గోవిందా గజేంద్రుడు గతి అదో గతి వాడికి ఇంకా కావాలి మని చలమని చలి సంతోషానికి అంటూ చిన్నందుకు మనీ చాలి గురువు గారు చెప్పింది విన్నారు కదా రాధకప్పుడు విశ్రాంతి కావాలి నేను చూసుకుంటాను మీరందరూ వెళ్ళండి 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 నువ్వు కూడా వెళ్ళమ్మా నేను చూసుకుంటాను ఎవరాణి నువ్వు నిజంగానే గంధరుడిని చూసావా అయ్యో గంధరుడికి కాళ్ళు నేలపై ఆనవని అంటారే అది నిజమేనా లేదే నా గంధర్వుడి కాళ్ళు నేలనంటే ఉండడని నేను చూశాను దేవుడా ఈ గంధర్వుడు ఇంకా ఏమేం చేస్తాడో ఏమో ఏంటి 
ఎవరు సందేహపడుతున్నాడు విషయానికి రా హోమం జరిపించాలి హోమం చేయాలి హోమం చేయాలని నన్ను ముష్టం చేసేస్తావా ఏంటి మహారాజా గంధర్వుడిని సముద్రం నిండా ఉప్పురేలు ఉన్నాయి అది ఆగమనండి అది చాలానికి కిందర సారి గబల్ గెలకరించి చేసి చెప్పావు నా కూతుర్ని గంధర్వుడు ఇడిచి వెళ్ళిపోతాడని వెళ్ళాడా గజేంద్రుడే గంధర్వుడిని ప్రత్యక్షంగా చూశాడు నా కూతురు చేసుకున్న పుణ్యం వీడి తల పైలు పోలేదు గంధర్వుడిని సంతోషపడతాడు అందుకు ఆ పాడుబడ్డ ఆలయాన్ని పునరుద్ధరించాలి అక్కడ మళ్లీ గంధర్వుణ్ణి పునఃప్రతిష్ట చేయాలి వాడు చేసిన పనికి వాడిని తరిమి తరిమి కొట్టాలి కన్నె పిల్లల శీలాలతో ఆడుకునే వాడు ఒక దేవుడా వాడి కోసం ఆలయాన్ని పునరుద్ధరించడం నాకు ఏమాత్రం ఇష్టం లేదు మహారాజు గారు ఆజ్ఞాపిస్తే చాలు వామనపురి వీరులతో వెళ్లి ఆ ఆలయాన్ని నేలమట్టం చేస్తాను ఆజ్ఞాపించండి మామా మహారాజా ఆ గంధర్వుడి అంత చూస్తాను పరిస్థితుల్లో అంతఃపుర చెలికెత్తలకు కూడా సలహా చెప్పే అవకాశం ఇవ్వాలి కూర్చోబెట్టమంటావా రా మల్లిక ధైర్యంగా వచ్చి నువ్వు చెప్పదలుచుకుందేదో చెప్పు గంధర్వుణ్ణి వదిలించుకునే విషయంలో రాజగురు అపజయం పొందినందువల్ల నాకు తెలిసిన సిద్ధులు ముగ్గురు నలుగురు ఉన్నారు ఎన్నో ఏళ్లుగా గుహలో కఠోర తపస్సు చేస్తున్నారు వాళ్ళని పిలిస్తే ఆ సిద్ధుల సాయంతో దీని వల్ల వేసుకోవాలి అది మహారాజు గారు నేను నిర్ణయించాలి హోమం చేసి ధనాన్ని వృధా చేయడానికి ఇతడు ఉన్నాడుగా దానికి మళ్ళీ ఇంకొకరెందుకు తగ్గు గజేంద్ర తగ్గు ఈ ఒక్కసారి ప్రయత్నించి చూద్దామని మేము నిర్ణయించాం మల్లిక వెంటనే ఆ సిద్ధుల్ని రమ్మను ఇది మహారాజాజ్ఞ అందరికి ఆసనాల మీద గడ్డలున్నాయి అదే మహారాజా ఇది ఏనాడు ఈ జ్ఞానగడ్డలు పగులుతాయో ఆనాడు మేము సమాధి అంతవరకు మహారాజు గారు ఏదడిగినా ఈ జ్ఞానగడ్డే ప్రసాదించింది ఏ గడ్డ ఎక్కడుంటే నాకేంటి నాకు నా సమస్య తీరా మహారాజా మీ తొడ మీద తొడ మీద పూర్తిగా వినండి మహారాజా మీ తొడ మీద ఒక మచ్చ ఉండాలి అది ఎడమ తొడ కింద బాగా ఉందా మహారాజు గారి తొడ మీద మచ్చ ఉండదు ఉంది ఆయన తొడ మీద మచ్చ ఉంది మల్లిక అది నీకు ఎలా తెలుసు అది సిద్ధులు చెప్తే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది నన్నాను బుద్ధిశాలి మల్లిక మహారాజు తొడ మీద మచ్చ మహారాణికి తెలీదా తెలుసు మహారాజా అది సాధారణమైన మచ్చ కాదు సాక్షాత్తు భగవంతుడు సోలంతో పడిచిన మచ్చ ఆ మచ్చ మిమ్మల్ని కాపాడుతుందని ఈ జ్ఞానగడ్డ సెలవిస్తుంది సరిగ్గా చెప్పింది వేరే ఏం చెప్పలేదా ఏం దరిద్ర భాష రాజే దీని జ్ఞాన భాష అంటారు జ్ఞానం కట్టలు తెచ్చుకొని వచ్చినప్పుడు భాష దారి మళ్ళుతుంది రాజు గారు ఐదుగురు కుమార్తెల్లో చిన్న కుమార్తె పేరు రాధే కదా అవునవును నిజమే అనే మీ పాలిటి అదృష్ట దేవత తను రాధ కాదు లక్ష్మి మహాలక్ష్మి యొక్క అవతార్ ఆ అమ్మాయి శరీరంలోకి గంధర్వుడు ప్రవేశించారు ఆ నీచ గంధర్వుణ్ణి మీరు తరిమి కొట్టాలి ఇలా చూడండి అతన్ని నీచడానికి కావాలంటే రాసుకెళ్ళని తెట్టండి లేకపోతే స్టిప్పిడ్ నిన్న రాత్రి యువరాజుల వారికి గంధర్వుడు దర్శనమిచ్చాడు కదా మీరు గంధర్వుణ్ణి చూసారా లేదా సమాధానం చెప్పండి చూశాను ఇక ఆలయం పోయి బేకారణం చేత వెళ్ళకూడదు మీరు వెళితే మిమ్మల్ని ఎవరు కాపాడలేరు ఇప్పటికైనా మమ్మల్ని నమ్ముతారా నమ్ముతాం ఆ గంధర్వుణ్ణి తరిమేస్తే 
మిమ్మల్ని పూర్తిగా నమ్ముతాం సిద్ధులకే పరీక్ష అమ్మా నా ఒంట్లోంచి ఉన్నట్టుండి ఏదో బయటకి వెళ్ళిపోయినట్టుంది అది గ్యాస్ అయి ఉంటుంది లేదు గంధరుడు వేగంగా వెళ్ళిపోయింటాడు హరి ఓ థ్యాంక్ యూ నాకు ఇప్పుడు పూర్తిగా నయమైపోయింది నా మీద ఉన్న ప్రేమ కొంచెం కూడా తగ్గలేదుగా అది ఇంకా అలాగే ఉంది కదా రాధా అప్పట్లాగే ఉంది భగవంతుడి కాదు భగవంతుడు అవతారం అయినా ఈ హరిసిద్ధుడే కాపాడని చెప్పండి ఏమిటలా చూస్తున్నారు వెళ్ళి సిద్ధుడు కాళ్ళ మీద పడి ఆశీర్వాదం పొందండి పోండి మహారాణులు కూడా జ్ఞానగడలు ఉన్నట్టున్నాయి ఇకపై మిమ్మల్ని ఎక్కడికి వెళ్ళనివ్వను మీరు మా రాజగురువులుగా ఉండి మాకు ఉత్తమమైన సలహాలు ఇస్తాను నేను పోరా పోయి ఎక్కడైనా పశువులు కాసుకుంటూ బతుకు మహారాజా ఏయ్ కాషాయి గుడ్లు కట్టుకుని నోటుకు వచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు ఒక రాజగురువా ప్రభువుల ఇష్ట ప్రకారం ఇక ఎంత పురంలో ఆశిస్తులకు కొరతే ఉండదు పొంగి పొరలుతుంది అందులో పడి దొరలడమే హరి ఓం హరి ఓం హరి హరి ఓం 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 అర్థమైంది మీరు చెప్పినంతా నాకు అర్థమైంది యువరాణి రాధ కోసం నేను ఏ సహాయం చేయడానికైనా సిద్ధంగా ఉన్నాను కానీ మీ ప్రాణాలకు మాత్రం నేను ఎలాంటి హామీ ఇవ్వలేను అలాగే ప్రజల్లో పాతుకుపోయిన ఈ నమ్మకాన్ని మార్చగలిగే శక్తి ఎవరికీ లేదు అయితే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి వాళ్ళ కంట పడకుండా తప్పించుకోవడానికి మీకు కావలసిన సహాయం అంతా నేను చేస్తాను ఆ తరువాత దేవానుగ్రహం ఎలా ఉంటే అలా జరుగుతుంది నమ్ముకున్న వాళ్ళకి ఆ దేవుడు అన్యాయం చేయడు వినడానికి బాగానే ఉంది సునామీ అనేది ఒకటి వచ్చి ఎన్ని లక్షల మంది ప్రాణాలను బలి తీసుకుందో మీకు తెలుసా ఆ రోజు ఏమైంది మీ భగవంతుడికి అలా మాట్లాడకూడదు బాబు ఆ దేవుడు ఆపద్ బాంధవుడు అనాథ రక్షకుడు ఇక నేను బయలుదేరతాను రాత్రి కలుద్దాం రామ్మ హరి ఎవరు వచ్చారు చూడు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఏమో వెళ్ళి ఉంటే కొనుక్కో నాకు మిమ్మల్ని చూడాలనిపించింది అందుకే వచ్చాను నా గంధర్వుడు అసలు రూపాన్ని ఇక్కడికి వస్తేనేగా చూడగలను అయినా నువ్వు ఇలా రావడం అంత మంచిది కాదు నేను అక్కడ ఉండలేకపోతున్నాను ఒక్కొక్క క్షణం అక్కడ ఒక్కో యుగంలా ఉంది నాకు కూడా నిన్న అక్కడ నువ్వు లేకుంటే మాకు అది అక్కడే ముగిసిపోయేది ఎన్ని జన్మలైనా నువ్వు మాకు చేసిన సహాయాన్ని మేము మర్చిపోలేను రాదా అలా చెప్తే సరిపోతుందా మరి ఇంకేం కావాలి నేను మీ భార్యను కావాలి ఏ క్షణానైతే నేను నిన్ను చూశాను అప్పుడే నువ్వు నా భార్య అని నిర్ణయించుకున్నాను ఇప్పుడు చెప్తున్నాను నా జీవితంలో వివాహం అంటూ జరిగితే అది నీతోనే ప్రజలందరూ ఎదురు చూస్తున్నారు సమస్య ఏమిటో చెప్పండి అసలు విషయం ఏమిటో చెప్పండి యువరాజా ఏమని చెప్పను ఈ వామనపురిలో ఇటువంటి ఓ సంఘటన ఏనాడు జరిగింది లేదు వామనపురికి పోగాలంత ఆపరించిందని ఆనాడే చెప్పాను కదా ఏమి లేదు ఏమైంది యువరాజా మేము విన్నది నిజమేనా మేము నమ్మలేకపోతున్నాం ఎంత చెప్పినా ప్రజలు వినటం లేదు జరిగిన విషయాన్ని ప్రజలకు మీరే తెలియపరచాలి ప్రియమైన ప్రజలారా వేదన కలిగించే వార్త ఒకటి చెప్పబోతున్నాను శ్రద్ధగా వినండి గత రెండు దినాలుగా మన మహారాజు గారు నలుగురు వీరులు కనపడడం లేదు
రేయిం బగళ్ మన యుద్ధ వీరులు వాళ్ల కోసం నలుమూలలా వెతుకుతూనే ఉన్నారు ఇటువంటి ఇక్కట్టైన పరిస్థితుల్లో సైనికులకు సహాయం చేయడం ప్రతి ఒక్క పౌరుడి బాధ్యత రాజుగారిని కనిపెట్టే వరకు విశ్రమించకూడదు సిద్ధులు ఎక్కడికి వెళ్లారు గత రెండు దినాలుగా గది తలుపులు తెరవనేలేదు మహారాజు గారిని కనిపెట్టడం కోసం విశేష పూజలు జరుపుతున్నారు కొంచెం కూడా టెన్షన్ లేకుండా అలా తింటూ కూర్చున్నారేట్రా ఒక మహారాజుని పేపాలో పెట్టి బంధించి కారడువులో దాచి ఏం పట్టనట్టు కూర్చున్నారే వాళ్ళు ఏ క్షణంలోనైనా ఇక్కడికి వచ్చి అడ్డమైన ప్రశ్నలతో వేధించచ్చు మహారాజు గారు ఏరైనా అడిగితే వాళ్ళకి మీరేం సమాధానం చెప్తారు ఆయన షకీలా సినిమా వెళ్ళడం చెప్తాం ఇలా చూడండి అసందర్భంగా కామెడీ చేయకండి నాకు ఇవన్నీ నచ్చవు ఆయన ఎప్పుడు ఇలా మమ్మల్ని విడిచి ఉండలేదే ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నారు ఎలా ఉన్నారు ఉన్నప్పుడు దివ్య దృష్టితో ఓ దృశ్యం చూశాను అది నా నోటితో ఎలా చెప్పడు అయ్యో ఏదైనా సరే దాచకుండా చెప్పేటి ప్రభువులకి ఏమైంది గురువు గారు జీవన్ లేని ప్రభువుల శరీరాన్ని చూశాను ప్రభువుని నేను కాపాడతాను ఏంటి పోయిన ప్రాణాన్ని ఎలా తీసుకురాగలరు తీసుకురాగలను నేను తీసుకురాగలను ప్రాణాలు ఇంకా ఎవలోకానికి చేరలేదు దారిలోనే ఉన్నాయి వాటిని అడ్డగించి వెనక్కి తీసుకురావటం నా ఒక్కడి వల్లే సాధ్యం ఓం పురి అమృచ్పురి అందమైన వామన పురి వామన పురి ఊరిలోనలే దయా బెల్లి పురి నింగిల్లోన ఎగిరే వాళ్ళం అటక మీద ఉన్న వాళ్ళం పచ్చి బియ్యం వండం కోసం ఆవు రావు అంటున్నాము పచ్చి బియ్యం వండం కోసం ఆవు రావు జింక అయ్యో దయచల అరవకండి ఎవరైనా వింటే ఏమవుతుంది కచేరీ బుక్ చేస్తారు డబ్బులు వస్తాయి మేము ఊరికి వెళ్ళిపోతాం ఆ పోతారు పోతారు ఇలాంటి ఆలోచనలు ఉంటే తప్పుదారి పట్టిపోతారు మీ రహస్యాన్ని కడుపులో దాచుకోలేక చేస్తున్నాం చా మీ వల్ల మేము బట్టలు కూడా మార్చుకోలేకపోతున్నాం మేం మార్చి పెడతాం కావాలంటే మేము కళ్ళు మూసుకుంటాం మీరు మార్చుకోండి వెవ్వే వెవ్వే ఇలాంటి చేస్తాడు ఇక్కడ కుదరవు అవును బట్టలు మార్చుకుని ఎక్కడికి వెళ్తారు ఇవాళ అమ్మవారి గుళ్ళో జాతర జరగబోతోంది ఉత్తంపూర్ నుంచి నాచికత్తే కనుకొస్తుంది ఆట పాట విందు పసందు రాత్రంతా కోలాహలమే అలాగా అయితే మేము కూడా తనతో ఆడొచ్చా మమ్మల్ని కూడా తీసిపోండి మేము కూడా కనకనే మా వాళ్ళు కంటి పడితే నరికి పోగులు పెడతారు ఎక్కడ ఉండి కుళ్ళి కుళ్ళి చచ్చే కంటే ఆ కనకం చూసి హ్యాపీగా చస్తా అయ్యో మీకు అర్థమయ్యేలా ఎలా చెప్పాలో తెలియట్లేదే మాకు అర్థమైపోయింది మేము అక్కడికి వస్తే మీ వాళ్ళు మమ్మల్ని చంపేస్తారనగా భయపడుతున్నారు కట్టుకోరా తలుపు తెరవండి ఒక విషయం అడగాలి ఇంత ఆలస్యం చేస్తున్నారేంటి స్వాగతం 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 హరి ఓం హరి హరి ఓం హరి 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 ఓం ఓం హరి నేను రాజగురువుగా ఉన్నప్పుడు ఈ రాజ్యంలో ఏ కొరత ఉండేది కాదు వీళ్ళు వచ్చారు ప్రభువులు మింగేశారు రాజగురువు గారు దివ్య దృష్టితో అన్నీ తెలుసు జ్ఞానగడ్డం మూలంగా సర్వం తెలుసుకున్నాను వారిది జ్ఞాన దృష్టి కాదు హరించిన దృష్టి భయపడకండి ఓం భూమిక జ్యోతిక రూపిక అంకిత మాళవిక గోపిక మహారాజు గారు పూర్వ వైభవంతో మరల వస్తారు ఎలాగో బయటపడ్డం హరి ఓం హరి ఓం అందులో ఎందుకు కూర్చున్నావు దీన్నే గొయ్య పూజ అంటారు ఓసారి లే నే చూస్తా కొర పూకిరి ఏమన్నా కొర దేశ ముద్ర అన్నాను దీన్నే సిద్ధుల భాష అంటారు కొర ఉన్నుక పట్టే కొర పంది కుక్క కుక్కగా బచ్చ అమ్మ పెట లుచ్చ అన్నమ కాడ మకవర అమ్మకి బొల రాజు చెడి చిక్కి సిమల కాడ మత్తు కొడ కాల బచ్చ సత్తే గోలవలేదు సత్తే గోలలేదు పుట్టే మగవాడు సత్తాడు ఐ ఆడబట్టలేసుకుని ఆడపిల్లలంటే అలో లక్ష్మీ నా తిరుగుతున్నాం భగవంతుడా 
चुदा मनवा महाराजा मीरा अम्मा मणिमिता महाराज कुमारति दुस्थि अयो महाराजा तम मणिमित का ना पेर बोम्मी पक्ने सोमपुर आश्चर्य चूस्ते पिशाचाल पनी रूम पिशाचाल गजेन्द्र चंपेशा नाग पिशाचाल मार वेशा वी अंतुर मट्टी रादी वशपरचु आ संघट नी ने तेरको ले पिशाचाल संघट वाला नु सोमपान पेपाल बंधी रोजगोक चोट पड़े दिचार वाल इंका अंतुर वाल तपक मुदे वाल नरके
ಬಿಟ್ಟ ತೇನೆ ಪಟ್ಟು ತೂಪವೇ ಮುದ್ದೋಟಿ ಕೆಡ್ತಾನೆ ಉಡುಂ ಪಟ್ಟು ಕೈನ ಅಟ್ಟಿಟ್ಟ ಊಗಿ ಪೋನಿ ನಾ ಬಟ್ಟೆ ಮನ್ಸ ಪರಪು ಉನ್ನದೆ ಸುಟ್ಟೈವೇ ಕೊಡಿಮಲ್ಲೆ ಇಂತಕ್ಕು ಮಿಂಚಿ ಓರ್ಪು ವಹಿಸಡಮನ್ನದಿ ನಾವಲ್ಲ ಕಾದು ಇಂಕೋ ರೆಂಡು ದಿನಾಲ್ಲೋ ಪೌರ್ನವಿ ಉಸ್ತುಂದಿ ನಾ ವಿವಾಹಾನ್ನಿ ವಾಯದಾ ವೇಡಾನ್ನಿ ನೇ ನಂಗಿ ಕರಿಂಚಲೇನು ಅಲಾ ದರ್ಗಾಲೆಂಟೆ ಮೀರಿ ದೇಸ ಸಿವಾಸನ ಪಯ ಆಸಿನಲವಾಲಿ ನೇನ ಪ್ರಭುಲ್ ಉಸ್ತುನಾರನಿ ಸಿದ್ದುಲು ಚೆಪ್ಪೇರ ಕದ ಉಸ್ತಾರನಿ ಚೆಪ್ಪೇರ ಕಾನಿ ರಾರು ಆಯನ ಸನಿಪೋಯರಂಡಾನಿಕೆ ಏ ಆಧಾರಾಲು ಲೇವು ತಲ್ಲೋ ಮೊಂಡೆಮೋ ಏದೋ ಒಕಡಿ ದೊರಕಾಲಿ ಕದ ತೊರಿಕಿತೆ ಪ್ರಭುಲು ಮರಣಿಂಚಾರನಿ ಒಪ್ಪುಕುಂಟಾ ಕಚ್ಚಿತಂಗಾ ಮೀ ವಿವಾಹಂ ವಾಯದಾ ಪಡ್ತುಂದಿ ಏಂದಿ ರಾಧ ಗದಿಲೋ ಆಹಾರಿ ಸಿದ್ದರಿಗೆ ಏಂ ಪನಿ ಏವಂಟುನಾರು ಇದೇ ನಲುಗುರು ಚೆಪ್ಪುಕುಂಟುಂಡಗಾ ನೇನು ವಿನ್ನಾನು ಅದ ಅಸತ್ಯವು ನಾ ರಾಧ ಗುರಿಂಚ ನಾಕ್ ತೆಲಿಯದ ನಾ ಚಿನ್ನ ನಾಟಿ ನುಂಚಿ ನೇನು ತನನಿ ಪ್ರೇಮಿಸ್ತುನಾರು ಮೀಡಕ ಸೊಂಟ ಕೋಪ್ಪರ ಕಟ್ನಿ ನೀ ಅಂದವೆ ಕಡ ತನಂದ ಕಡ ಸರಿಗಚ್ಚೆ ನೀ ಕಂಟೇ ಅಂದಗೆತ್ತೆ ನೋರ ಅದುಪುಲ ಪೆಟ್ಕೊಂಡಿ ರಾಜ ಗುರುಲನ್ನ ಕೂಡ ಚೂಡನ್ ಜಾಗ್ರತ ಎಕಡೆ ಕಿಲ್ಲಡಿ ಯುವರಾಜು ಯುವರಾಜ ಆ ಅರಿ ಸಿದ್ದರು ಯವರಾಣಿ ಕದಲಕ್ಕೆ ದೂರಿ ಪೋಯಾಡು ಆ ಇಪ್ಪುಡೇ ಅಂತಾರು ಇದೇ ಸರಿಯಾದ ಅವಕಾಶ ರಂಡಿ ರಂಡಿ ಮಾಡಿ ಪಟ್ಟುಕುಂದಾ ಬಾಡಿ ಅಂತು ಚೂಸ್ತಾ ಈ ವಕ್ರೋಜಿ ಎಲ್ಲಕಲ ಕೆಡಪಿಸ್ತೇ ದೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಎಕಣಿಚಿ ತಪ್ಪಿಚ್ಕೋಚು ಏವೈಂದಿ ಅದೃಷ್ಟೇವತೀಸ <laughs> ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣಾಲನೆ ಪೆಟ್ಕೊಂಡ ರಾಕುಮಾರ್ತನಿ ಪಡವಲು ತೀಸ್ಕು ವೆಳ್ಳಿಪೋತನ ರಾಕುಮಾರುಡು ಈ ದೇವಿದಂಗ ಮನೆತ್ತರ ಓ ಪಡವಲು ಎಕ್ಕಿ ಮೇ ದೇಶಾನಿಕೆ ವೆಳ್ಳಾಲಿ ಅಕ್ಕಡ ಮೇಕು ಭಾರ್ಯನೈ ಮೀ ಬಿಡ್ಡಲಕ್ಕ ತಲ್ಲಿನೈ ಜೀವಿತಾನಿ ಸಾಕಿಂಚಾಲಿ ನಾ ಕೋರಿಕ ನೆರವೇರುತ್ತುಂದ ಲೇಕ ಉತ್ತಿ ಕಲಗಾನೆ ಮೆಗಿಲಿಪೋತುಂದ ನೆರವೇರುತ್ತುಂದ ಆ ದೇವುಡು ಕರುಣಿಸ್ತೆ ಲೇಕುಂಟೇ ಲೇಕುಂಟೇ ವಿನುಂಟಾವಗಾ ಪೆಳ್ಳಿಲು ಸ್ವರ್ಗಲ್ಲೋ ನಿಚ್ಚೇಂಪ ಬರ್ತಾಯನಿ ಸಲಪದಿ ಬದಲ್ ಕೊಟ್ಟಂಡಿ ಇಯವನ್ ಚೆಪ್ತನಾನು ಕದಾ ರಾನ ತನವೇಸುಕ್ ಪೋಯಾರೇ ಬಾ ಚಂಪಸ್ತಾನ್ ನೀನು ರಾಧಾ ಗಜೇಂದ್ರನ್ ನಚ್ಚಾನೋ ನಾನು ಚೆಪ್ತನಾನು ಆ ಪತ್ತನ್ ಚೆಪ್ತನಾ ರಾಧಾ ಥಾಲುಪ ದೆರು ನೀನು ಕಾಸ್ತ ಚೂಡಾಲಿ ಕೆಟಿ ನಾನು ಚೆಪ್ತನಾನ ರೈ ತನ ಅಪರ್ಥನ್ ಚೆಸ್ಕುಂದ್ರ ರಾಧಾನು ತಪ್ಪುಗಾ ಅನ್ಕೋವದ್ದು ಮರೆಂದುಕಲ ಅನ್ನರು ನೀ ಬಲ್ಲೇ ರಾಂತಾನು ರಾಧಾ 
నిన్ను చూసి మాట్లాడాలని అన్నాను నువ్వే తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నావు తలుపు తీ రాధా నేను చెప్పాను కదా స్నానానికి వెళ్తున్నానని దయచేసి తర్వాత రండి రాధా నేను నీతో మాట్లాడాలి తలుపు తెరువు తలుపు తెర రాధా ఈ దుస్తుల్లో నువ్వు దేవలో ఒక సుందరిలా ఉన్నావు ఈ గదిలోకి కాసేపటికి ముందు ఎవరైనా వచ్చారా ఇక్కడికి ఎవరు రాలేదు మీరు వెళ్ళండి వెళ్తాను కూర్చో నీతో కాసేపు మాట్లాడి వెళ్తాను చిన్నతనంలో నువ్వు నేను ఆడుకున్న ఆ రోజులు నీకు గుర్తున్నాయా కొంతలో కలిసి ఈత కొట్టాం లేదు ఇక్కడ నువ్వు నేను కాక ఇంకెవరో ఉన్నట్టుగా ఉంది అది చిన్నతనంలో ఆడుకున్న పిల్లి బొమ్మ భయపడ్డారా అక్కడికి వెళ్ళండి నేను స్నానానికి వెళ్ళాను నేను ఇక్కడే ఉన్నాను ఇక్కడ నుంచి వెళ్తారా లేదా అయినా నేను వెళ్ళడానికి ముందు నా కాబోయే భార్యకి అన్ని వస్తువులు సక్రమంగా ఉన్నాయో లేదో చూసి వెళ్తాను ఎందుకో తెలియట్లేదు రాధ మన వివాహం నిశ్చయమైన నాటి నుంచి ఏదో చప్పుడైంది కదా లేదే అనవసరంగా ఇంత పెద్ద తొట్టిని ఇక్కడ ఎందుకు పెట్టారు ఏదో భ్రమ ఇంటుంది అలాంటిదే ఉండదు నీళ్లు చిదించప్పుడైందే అయినా నా కళ్ళ నేనే నమ్మలేకపోతున్నాను ఎవరో ఉన్నట్టే ఉంది ఎవరు స్నానం చేయాలంటున్నాను కదా నువ్వు స్నానం చేయరాధా నేను ఇక్కడే ఉండి చూస్తాను వివాహమైన తర్వాత ఇవన్నీ సహజమే చివరి క్షణంలో పానకం నొప్పుడకలాగా చేతికి అందింది నోటికి అందలేదే అరే ముఖ్యమైన విషయం అడగనే లేదే రాధ గదిలో నువ్వేం చేస్తున్నావు అమ్మ నేను స్నానం చేయాలని చెప్తున్నా ఇతను మహారాణి నేను తప్పేం చేయలేదు తప్పు చేసి సమర్థించుకుంటున్నావా ఈ విషయం నలుగురికి తెలిస్తే పర్వేం కాను అది కదా మహారాణి నేను నువ్వేం చెప్పక్కర్లేదు సంప్రదాయంగా మీ ఇద్దరికి పెళ్ళైంత వరకు నువ్వు ఇటు వైపు రాకూడదు మహారాణి నువ్వు పో మహారాణి నేను చెప్పేది మర్యాదగా ఇక్కడ నుంచి పమ్మన్నాను అత్తగారు కూడా అపార్థం చేసుకున్నారే నువ్వు వెళ్ళి స్నానం చేయి అలాగే మా ఏంటి చూసారా లేదు పట్టుకోలేదు గజేంద్రుడికి సందేహం వచ్చింది ఎవరేమనుకున్నా మనల్ని ఎవరు వేరు చేయలేరు పవిత్రమైన ప్రేమకి దేవుడు ఎప్పుడు తోడుంటాడు నిజమే ఎక్కడో ఉన్న నన్ను మిమ్మల్ని ఆ దేవుడే కలిపాడు అయ్యో అమ్మ ఇక్కడే ఉంది ఏం లేదమ్మా చెయ్యి చారి కింద పడిందమ్మా నాకేం కాలేదు ఒకటి రెండు మూడు అనవసరంగా బుర్ర పాడు చేసుకోకండి చూసారా ముగ్గురు సిద్ధులు మాత్రమే ఇక్కడ ఉన్నారు అంటే మరో సిద్ధుడు అక్కడే ఉండి ఉండాలి లోపలికి వెళ్ళి ఏం చూసారు ఏంటి 
మీరు ముగ్గురు మాత్రమే ఉన్నారు ఇంకొకడెక్కడా మీ సమస్య ఏంటో సెలవిస్తే దాన్ని మేం తీరుస్తాం నా సమస్యను తీర్చడం మీ వల్ల కాదు అది తీరాలంటే వాడెక్కడున్నారో తెలియాలి తెలిస్తే వాడిని మాకు కోపం తెప్పించకండి ఎక్కడున్నారో చెప్పండి మా స్వామి సమాధిలో ఉన్నారు మేము సమాధి కట్టడం కోసం వెతుకుతున్నాం వచ్చే పౌర్ణమి నాడు నాకు రాధకు వివాహం దేశంలో మహారాజు గారు లేనప్పుడు యువరానికి వివాహం జరిపితే అపరాధం కదా అవునవును మీరు చెప్పినట్టు మహారాజు లేకుండా వివాహం జరపకూడదంటే నాకు పట్టాభిషేకం చేయండి అప్పుడు వివాహానికి ఏ అంతరాయం ఉండదు ఏమంటారు అవును యువరాజా అయినా మహారాజు గారు దేశంలో లేని తరుణంలో యువరాని వివాహానికి ఒప్పుకుంటారా ఏం సందేహమా రండి ఇప్పుడే మీ సందేహం తీరుస్తారు మాణిక్య సిద్ధులు చెప్పింది విన్నారుగా డేంజర్ మంత్రం అది సరే గాని వాళ్ళు తడిగా ఉంది స్వామి జల సమాధి నుంచి వచ్చారు నిన్న అడగలేదు రాధ గదిలో నీకేంటి పని చెప్తావా లేదా అరవకండి వారి పట్ల అభిమానం ఉన్న వారు మనస్ఫూర్తిగా పూజ చేయాలి అందుకే యువరాణి వారిని సిద్ధం చేయాలని సిద్ధం చేయాలి సిద్ధులు వెళ్ళింది రాజా వారి క్షేమం కోరే కదా యథార్థం ఏమిటో తెలిసిపోయిందిగా క్షమించి వదిలేయండి మీ సలహాలు నాకు అనవసరం నాకంతా తెలుసు అనుమతి లేకుండా ఈయన రాధ గదిలోకి వెళ్లడం చట్ట ప్రకారం క్షమించరాని నేరం వీటన్నిటికీ ఇప్పుడే స్వస్తి పలకాలి నేను చెప్పేదందరూ జాగ్రత్తగా వినండి రాజుగారు వచ్చే వరకు నేనే గద్దెనెక్కుతాను అంతఃపురంలోకి ఎవరు అనుమతి లేకుండా రాకూడదు పోకూడదు రేపే నాకు పట్టాభిషేకం ఆ సమయంలోనే రాధకు నాకు వివాహం కావలసిన ఏర్పాట్లు వెంటనే చేయండి పట్టాభిషేక సమయంలో సిద్ధులు అక్కడ ఉండాలి గజేంద్ర మహారాజులు గారు విచ్చేస్తున్నారా పట్టాభిషేక సంబరాలు కానివ్వండి రాజా రాజా వామన దేశపు మహారాజా కండులనే మైమరవించే వీర కుమార రతి రాజా మన్మత రాజు విరాజా నీ విల్లుని ఎత్తుకు రావా పోరాటంలో మేటిని మహారాజా రాజా ఓ రాజా రాజా గండర గండ గజ రాజా నీ బల ముందు నిలిచేవాడు ఎవరు లేరు యువరాజా వైరికి వైరి విరాజా నీకెదురేది రాజా వీర పరాక్రమ విక్రమ యువరాజా పాటరా శృతి పెంచి పాటరా పొట్టి సూర్యుడు నేనేరా నన్ను దిరించే దవడంట అతంగుడు గుడు వచ్చ పరుగుడి మనకు సమము ఎవరి కదా తిమ్మ పాటరా నన్ను పొగిడి పాటరా ఆటపాటలు కొనసాగనివ్వండి మళ్ళీ ఏం 
ಮತ್ತೂ ತನಕ ಕೀ ಕುದಿಪೈ ಮಂದಮ್ಮ ಓಂ ರಾಜ ರಾಜ ವಾಮನ ದೇಶಗು ಮಹಾರಾಜ ಕಂಡೆಲನೆ ಮೈಮರ ಪಿಂಚೆ ವೀರ ಕುಮಾರ ಪುಡಿರಾಜ ಸತ್ತು ಬಲೋ ಮದ ನುಡಿವಿ ಜಗಚಿತ್ತುಲ ಚಾಣಿಕ್ಯುಡುವಿ ರೆಂದಡುಗುಲು ಮಿಂಚನಿ ರೆಂದೋ ಕಂಸುಡಿವಿ ತುಷ್ಟುಡಿವಿ ವತ್ತೇ ವತ್ತುರ ನನ್ನು ಪೊಗಡೇ ವತ್ತುರ ಭೂತುಲು ತಿಟ್ಟ ಕೂಡದುರ ಮಹಾರಾಜುನಿ ಹೇಳನ ಚೈಯಗುರ ಅಧಿಷ್ಠಿಂಚಾಲನೆ ಕೋರಿಕೆತೋ ಈ ಚೆಯ್ಯಲೇದು ರಾಧನು ವಿವಾಹಂ ಚೇಸ್ಕೋಡವೇ ನಾ ಉದ್ದೇಸೆ ಹೋ ಪ್ರಭುವುಲು ಲೇಕುಂಡ ಯುವರಾನಿ ವಿವಾಹಂ ಜರಕ್ಕೋಡದಲ್ಲಿ ಚೆಪ್ಪೇರು ಅಂದುಕೆ ಈ ನಿರ್ನಾಯನ್ಕಿನೇನ್ ಮೂರ್ಖುಲಿಚೇಸಾರುಚುಕುಂಟೇನೆಂಗ ಅಂತಕಟ್ಟೆ ಪೆತ್ತ ಅವಮಾನ ಏಂಟೋ ತಿಳಿಸಾ ವೀಳ್ಳಿ ಎವರ ದ್ವಾರ ಈ ಅಂತಃಪುರಂಲೋಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಾರೋ ಮೀಕ್ ತಿಳಿಸಾ ಎನ್ನಾಳು ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅದೃಷ್ಟ ದೇವತಾ ಗರ್ವಂಗಾ ಚೆಪ್ಪೇವಣ್ಣೆ ಆ ರಾಧೆ ಕಾರಣ ಮಹಾಸಿದ್ಧರ ಕೊಂಚ ಒಂಗುತ್ತಾರ ಎಂಗಣ್ರ ಗಜೇಂದ್ರ ಮಹಾರಾಜ ವೇಳ ಜ್ಞಾನಗಡ್ಡಲ್ಲಿ ನರಿಕೇಶ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಜ್ಞಾನ ಗಟ್ಟಲು ಕಾವಂಡಿ ಒಟ್ಟಿಗಾ ಉಂಡ ಕೋಸಂ ಆ ಕಾಲನ್ ಕಟ್ಟೇಸ್ಕೊಂಡು ಕಾವಲಂಟೆ ಚೋಡಂಡಿ ಎಂತ ಪರಿಗೆತ್ತಿನ ಪ್ರಾಣಾಲ್ತೋ ಈ ಜೀವಿ ನಿಂಚಿ ಪೋಲೇನು ಬಾಳ ಬಟ್ಟು ಕಟ್ಟೈ ನಾ ಕುಲದೈವು ಮಹಾಕಾಳಿ ಮುಂದು ಬಾಳ ತಲ ನರಿಕೈ ಈ ಅಮಾಯಕುಲ್ನಿ ಚಂಪಿ ನಿಜಾನ್ನಿ ಅಂತೋಂ ಚೇಯಕಂಡಿ ವಾಮನಪುರಿಕಿ ತ್ವರಲೋ ಒಕ ವಿಪತ್ತು ರಾಬೋತೋಂದಿ Oh, <laughs> oh, 
నా ప్రియమైన వామనపురి ప్రజలారా మన ప్రభువులను తీసుకెళ్లి బంధించింది ఇదిగో ఇక్కడున్న ఈ పిశాచాలే వీళ్లతో పాటు వచ్చిన మరో రెండు పిశాచాలను నేను అప్పుడే సంహరించాను ఇప్పుడు మీ ముందున్న ఈ నాలుగు పిశాచాలు దురుద్దేశంతో యువరాణిని చెలికత్తెలను అంతెందుకు వామనపురి ప్రజలందరినీ మోసగించారు వీళ్లు చేసిన దారుణాలకు అక్రమాలకు వీళ్లని ముక్కలు ముక్కలుగా నరికి మహాకాళికి బలివ్వాల్సిందిగా మహారాజు గారు ఆజ్ఞాపించారు నా జీవితంతోనే ఆడుకుంటారా ముందు నిన్ను చంపితేనే నా మనసుకు శాంతి చేకూరుతుంది నేనుండగా ఈ రాజగురువు పదవి ఇంకెవరికైనా తక్కనిస్తారా ఆ క్రోధాగ్ని జ్వాలలకు బలికాక తప్పదు పట్టుబడితే ప్రాణాలతో వదలరు చంపేస్తారు వీళ్ళు అంతకులు నరవంశ భక్షకులు అందరూ తప్పించి పారిపోండి రాజుగారికి విషయం తెలియజేయండి అనుతివ్వండి మహారాజా సాంప్రదాయం ప్రకారం జరగవలసిన పూజలు జరగనివ్వండి అప్పుడే మనం పిశాచాలకు విధిస్తున్న మరణదండన మహాకాళికి మనం ఇచ్చే బలిగా మారుతుంది మన రాజ్యానికి మరింత ఐశ్వర్యం చేకూరుతుంది ప్రమాదం మహారాజా ప్రమాదం ఏంటి మళ్ళీ పిశాచాలు వచ్చేసాయి ఎక్కడ ఏ దిక్కు నుంచి వస్తున్నాయి పడమడి దిక్కు నుంచి వీలైనంత వరకు పోరాడు అయినా అటగించలేకపోయాం నేను ఆనాడే చెప్పాను కదా రాజా ఆ పిశాచాలు వీళ్లను కాపాడడానికే వచ్చాయి అవి వీళ్లతో పాటు వచ్చినవే ఏం జరిగినా సరే వీళ్లను వదలడానికి వీల్లేదు ఆ పిశాచాల సంగతి నేను చూసుకుంటాను వీరులారా నాతో బయలుదేరండి వాళ్ళ దగ్గర భయంకరమైన యంత్రాలు ఉన్నాయి ఆ యంత్రాలను మనం ఎలాగైనా చేజిక్కించుకోగలమా 
తీసుకురావడానికి వెళ్తే ఆయన తీసాం కదా వాళ్ళు ఏమర్పాటుగా ఉన్నప్పుడు తీసుకొచ్చేయండి వాటిని తెచ్చినా ఉపయోగించడం తెలియాలిగా మీ అందరి ఆమోదంతో ఈ నలుగురు పిశాచాలకి మరణదండన విధిస్తూ తీర్పునిస్తున్నారు నువ్వు చూడాలి వాళ్ళ తలలు తగ్గి కింద పడటం నువ్వు చూడాలి అదే నేను నీకు విధిస్తున్న శిక్ష ఆ పిశాచాలు మన వాళ్ళని చంపేస్తున్నాయి కన్నె పిల్లల శీలాలతో అన్యాయంగా ఆడుకుంటున్నాయి అది మాత్రమే కాదు ప్రభు వాటి వద్ద భయంకరమైన నిప్పులు కక్కే యంత్రాలు ఉన్నాయి భగవంతుడా నిప్పులు కక్కే యంత్రాల అవును ప్రభు ఇంకా అదనపు బలగాలని తీసుకువెళ్ళండి మహారాజా నిప్పులు కక్కే యంత్రాలు కాదు తుపాకులు ఉంటాయి దయచేసి నా మాట వినండి ఎంత మంది వెళ్ళినా వాళ్ళు ఎవరు ఏమి చేయలేరు నువ్వు మాట్లాడుకు మహారాజా ఇది కూడా పిశాచాల తంత్రమే మేము మిమ్మల్ని మోసం చేయడానికి అబద్ధం చెప్పామని అనుకోవద్దు మా ప్రాణాలను కాపాడుకోవడం కోసమే అలా చెప్పాం ఇంతవరకు మేము చేసిన తప్పులు క్షమించి మీరు వదిలేసిన మా దేశానికి వెళ్ళగలమనే నమ్మకం మాకు లేదు మీ అందరినీ కాపాడేమన్న సంతోషంతో అయినా మా ప్రాణాలను పోనివ్వండి దయచేసి మా కట్లు విప్పమండి మహారాజా మా ప్రాణాలు ఇచ్చాడే సరే మిమ్మల్ని కాపాడుతాం ఇంకా మీ అబద్ధాలను నన్ను నమ్మమంటావా నా రాజ్యాన్ని ఎలా కాపాడుకోవాలో నాకు తెలుసు మహారాజా వెంటనే ఏదో ఒకటి చేయండి లేకుంటే గజేంద్రుడి ప్రాణాలు కాపాడలేవు ఆలోచించే కొద్దీ యువరాజు ప్రాణాలకి ప్రమాదం మహాకాళి ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం ఒకటి చేసి యువరాజుని కాపాడాలి మీరేగా చెప్పారు మా స్నేహితులు చంపేస్తున్నారని అయితే మేము చేస్తాం ఎలాగైనా హరిని మిగిలిన వాళ్ళే కాపాడాలి Oh, my God. 
రాజ్యాన్ని గంధరుడే వదిలేశాడు మా వంశమే అంతరించిపోయి ఉండేది మమ్మల్ని కాపాడిన దైవాన్ని నువ్వు నువ్వేమడిగినా ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను మహారాజు ఇంకేమడుతాడు ఆయన కూతురుని అడుగుతాడు అవును నేను కూడా దీన్ని అడుగు అనుకుంటున్నాను నువ్వు పోయి నీ మనసు నా నుంచి ఏం కోరుకుంటుందో నాకు తెలుసు నా కూతురు రాధనేగా ఈ విషయంలో నిర్ణయం తీసుకోవాల్సింది నేను కాదు గజేంద్రుడే వద్దు ప్రభు వద్దు యువరాన్ని ఇక్కడి నుంచి పంపేస్తే వామనపురికి ఇంతకంటే పెద్ద విపత్తు రావచ్చు మహారాజా మన అదృష్ట దేవతని ఇంకొకరికి ఇచ్చేయకండి యువరాజా యువరాణిని వదులుకుంటే మీ ప్రేమకు అర్థం లేకుండా పోతుంది సంతోషంగా ఉండగలవా కానీ పెంచిన మమ్మల్ని ఈ దేశ ప్రజల్ని దుఃఖంలో ముంచి ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతావా అబ్బా రాధా మమ్మల్ని వదిలి వెళ్ళిపోకు వద్దు ఇంతమంది మనుషులను బాధ పెట్టి ఈ దేశ అదృష్ట దేవతలు తీసుకెళ్ళిపోవడం నాకు ఇష్టం లేదు మీ దేవతని ఇక్కడే ఉండనివ్వండి మహారాజా మేము ఇందులోనూ తిరిగి వెళ్ళిపోతాం ప్రాణాలతో వెళ్తాం అని తెలీదు కానీ మేము జీవించినంతకాలం మీ మేలు మర్చిపోలేం వెళ్ళొస్తాం ఎంత ధైర్యం మీకు మా దేశంలోకి ప్రవేశించి యువరాణి మనసు దోచి ఏమీ తెలియనట్టు వెళ్ళిపోతే తేలిగ్గా వదిలేస్తాం అనుకున్నారా నేను ఇప్పుడు అనుకున్నా మీ అందరినీ కత్తికోకండగా నరికేయగలను వీళ్ళందరూ చెప్పింది విన్నారుగా ఈ దేశ శ్రేయస్సు కోరి మీకొక్క మాట చెప్తాను మా పూర్వీకులు గంధర్వుడి ప్రేమను కాదని మమ్మల్ని స్థితికి తీసుకొచ్చారు అదే తప్పుని నేను చేసి మా సంతతిని శాపగ్రస్తుల్ని చెయ్యలేను ఏనాడైతే మనసారా రాధ నిన్ను కోరుకుందో ఆనాడే తను నీ భార్య అయింది వట్టి గజేంద్రని కాదు జగతే కవీరుడు గజేంద్రుడిని 
మీ భార్యని ఇక్కడ వదిలిపోవటానికి మేము అంగీకరించాం తీసుకు మీరు అనుకున్నట్టే అన్ని సవ్యంగా జరిగి ఇప్పుడు సంతోషమేగా ఏ హరే మహారాజా చూడ్డానికి మేము మీకన్నా పొడుగ్గా ఉండొచ్చు కానీ అవునచ్చలోను త్యాగంలోను మీకు మీరే సాటి Ha, ha, ha.